どうもクビチャンネルです車中泊しながら国道425号線を走破します国道425号線は三重県尾鷲市から和歌山県御坊市紀伊山脈を横断する国道です約100年前に施工された道で狭くて落石や落転事故通行止めも多くひどい道と書いて国道と呼ばれてますその道をキャンピングカーで走り車中泊しますもうねアホでしょでもインディー727購入する前からやりたかった旅なんですどんな車中泊になるのかワクワクします三重県尾鷲市をスタートし早速崖崩れや細い道が続きましたこれ見てくださいまるでユニバのアトラクションですそしてたどり着いた場所が425号線の横にあったキャンプ場今日はこちらで車中泊しますどこで車中泊するか決まっていなかったので今回は火を使わずに電気のみポータブルバッテリーで過ごします車中飯におすすめな無水油鍋とビールで夜の宴を楽しみ朝食は簡単絶品手作り卵サラダパンをいただきます今回の冒険車中泊は大きいキャンピングカーにはない軽キャンピングカーの魅力を再認識しました一緒に国道車中泊行っている感じで見てくれたら嬉しいです今回も最後までお付き合いよろしくお願いします山の中なんですけど温泉や近くに民家もありますんで街灯がちょっとずつあります安心です音がめちゃくちゃ静かでもう横の川の音だけですそれでは先に寝袋取っておきます今日はこのロボスの冬用寝袋こちらで眠ります電熱パッドは使いませんエフヒーターつけようと思ってます問題なのがエフヒーターつけるとかなり乾燥するんですよねもう手とかもバッキバキになりますなので後で対策考えますま、中の温度が 12.1 度で外の温度が 3.1 度です中はあったかいですねもうちょっと寒くなったらエフェフヒーターつけます今日はキャンプ場なんでビール飲めますギネスビールいただきますいただきます<笑>いやほんと美味しいですなんかビール飲んでいたらちょっと体冷えてきたんでエフェフヒーターつけますこれでもうちょっとビール味わいますもうなくなりそうなんでもう一本いただきますエビフヒーターつけてしばらく経ったんですけど今が 25.7 度かなり暖かくなってきましたそれでは晩ご飯いただきます今日の車中飯は無水油鍋ですこちらの電気鍋で調理しますお水いらない鍋なんでかなり車中飯向きだと思いますさ
それでは鍋の電源入れます。じゃあこちらのスイッチ、弱と強ありますんで、弱でいっときます。ポータブル電源は現在580ワット消費してます。残量が 91% です。ね、AC を押しただけなんですけど、ファンが回りました。あとは豚バラ肉投入しますそれではこれで蓋をして加熱しますこちらの電気鍋の弱と強あるんですけど一回強にしてみます今日にすると出力は750ワットになってパンが回り出しました弱の時は全然うるさくなかったんですけど今日にするとめちゃくちゃうるさいですその代わりもうすぐグツグツ音がしてきましたやっぱり今日にすると早いですねもう一度弱にしてみますやっぱり弱にすると音がかなり静かになります。出力でファンの大きさが変わるようです。いただきますごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。結局、お鍋3回戦して、だいたい40分ぐらい使用して、残量が 72% になりました。いやー、ポンプ、ショックですね。よく故障するとは聞いていたんですけど、こういういざ使うときに使えないって厄介ですね。また修理して使えるようにしたいと思います。FF ヒーターつけて寝るときの悩みがとにかく乾燥するんですね手もひび割れたりとか唇もカッサカサになりますで今日は対策としてリップとハンドクリーム持ってきましたこちらを塗って寝ますそしてさらにタオルを水で濡らしますで
こちらこんな感じでかけて乾燥を防ぎます加湿器がないんでとりあえずこれで退場しますそれでは眠りたいと思いますございますめちゃくちゃ眠れましたポップアップの窓は少し開けてました FF ヒーターもずっとつけっぱなしで寝て少しやっぱ暑かったですねちょっと切っときます今の車内の温度が 23.6 度外が 7.4 度です乾燥具合なんですけど手はそこまで乾燥しないですね皮とか唇も大丈夫です昨日の夜たっぷり濡らしたタオルはもう乾燥してますやっぱりクリームとリップで応急処置で濡れタオルこれはかなり有効なようです加湿器いりますねそれでは軽く朝食食べたいんですけど自分卵サラダがすごい好きでよく卵サラダパン食べますでコンビニで買ってくるの忘れましたで卵ありますんで今日は簡単に卵サラダパン作りたいと思いますせっかくなんで、残り一つは、国道425号線を見ながらいただきます。うわぁ、めちゃくちゃ気持ちいい川ですね。ここ、河原も降りて遊べるんで、最高ですね。じゃあ、川見ながらいただきます。うん、美味しい。反対側、インディの横がもう425号線です。今から
また山登って国道に行きます。電気鍋なんですけどお水使えないんで今日はキッチンペーパーとアルコールウェットティッシュで拭いてまた家帰って掃除しますマックスパワー MP1300 今回初めて使ってみてすごく気に入りましたただ残念なこともありましたんでそちらをお伝えしますまず残量なんですけど 67% 残りましたかなり残りました昨日の晩から冷蔵庫一晩つけて朝コーヒーのお湯を沸かしてその後卵サラダ作りましたこんなに使っても 67% 残ってるんでかなり容量ありますね自分的に残念だったポイントなんですけどこの AC スイッチを押すとこんな感じでもうファン回るんですね前の小さい方のモデルはこれ押してもファン回りませんそこまでうるさい音じゃないんですけど他のポータブルバッテリーもこのぐらい音はするんですけど前のモデルがめちゃくちゃ静かだったために少しうるさく感じました自分は撮影とかしますんでちょっと敏感になってる可能性がありますただ形はめちゃくちゃいいですこんなにコンパクトなんですこうやって横に置いたら軽キャンピングカーでも全然場所足りませんしかもこの上も置けるんでデッドスペースなくなりますでここにですねこの滑り止めついているんでなんかもう置くように設計されてますねこれは本当に狭い車ではかなりのアドバンテージになると思いますミニコンポを思い出しました僕の世代昔にですねすごい流行ったんですけどここに CD があって MD があってカセットテープがあったんですねでここにスピーカーがあってすごいコンパクトなミニコンポが流行ったんですけどなんかそれを思い出して懐かしくなりました川もあるし山もあってすごい自然豊かなキャンプ場で気持ちよかったです当日電話しても行けたんで車中泊でもおすすめなスポットですまた概要欄に電話番号載せておきます、はい、キャンプ場を出るともうすぐこの道が425号線ですこっから上りに入ってきます。こんな高いところに神社とすごいため池がありますなんか神秘的ですなんか面白そうだったんで寄ってみますここは425号線の下北山村池峰です明神池という名前みたいです池のすぐ近くに鳥居がありますこれは完全なるパワースポットですねなんかすごい神秘的な空間です。この明神池の道路を渡って反対側に神社もあります。うわ、この木すごいな。もう樹齢何千年とかなんでしょうか。何かパワーをもらった気がしますいやめちゃくちゃいいとこでしたそしてすぐに集落が出てきましたかなり大きめの集落ですすごい山に囲まれていてめちゃくちゃ綺麗な町です下北山村バス乗り場なんか時刻表を見ると午前に1便、午後に1便運送してくれる
車があるそうですなんかこの辺は軽バンや軽トラがすごい多いですねやっぱり山道で狭いんで軽自動車が大活躍しますねなんかこの近くにですね425号線沿いにここにパン屋さんがあるみたいですねここをちょっと行ってみますさあまた集落が出てきましたはい到着しましたマップではここなんですけどなんか普通に民家ですねあありましたここですねタモトパンめちゃくちゃ可愛いですねあ一1週間ほど休ませてもらいますタモトパンお休みの家です残念ですいやー食べたかったなまた今度5年来た時は寄りたいと思いますちょっと雨降ってきましたねそれでは先を急ぎますパン屋さんを出てまた425号線走ってるんですけどまた民家が増えてきましたこの辺道も広いんですごい快適ですはい下北山村役場到着しましたこれ425号線沿いにあるんですけどすごいなんか味のある役場です今公衆電話掃除されてますうわーすごいですねまだ現役なんですね役場の向かいには小学校がありますこちらもかなり雰囲気いいですねもう周りは高い山ばっかしですこんなにも自然豊かな中で育つ子供羨ましいですねそれでは425号線まだまだ続きますんで先急ぎますほど役場で降りたときに地元の方とお話ししましたその時にですねこの先トンネル内つららがあるんで気をつけてくださいということでしたなんかすごい大きいつららがあるみたいですなので通れない可能性があるそうですあれちょっと待てよちょっと下がります見逃しましたゲートがありましたこの先、陶器、通行止め。これ以上先は進めないようです。十津川村へは行けません。この四百二十五号線の番号ですね。三百二十八番まで来ました。いやー、残念ですね。今回はここで終了となります。また通行止め解除されたらこの先も探索して車中旅行きたいと思いますでは最後にここまで来たんで記念にジャンプしておきますいやー残念ながらこれ以上進むことができませんでしたショックですでも間もなく開通するようなので開通次第続き行っていきたいと思います次はガードレールもないもっとやばい区間です慎重に行ってきます今回の国道車中泊で軽キャンピングカーの機動性の高さと楽しさを再認識しましたこんな狭い道行ってもへっちゃらでしたキャンピンピカーなので車中泊時は超快適です冒険するなら軽キャンピングカーが最適ですね次はどんな景色が待っているんでしょうかご視聴ありがとうございました